，前世危机无力重症患者的范慎，魂穿岛刚生下不久的范闲身上，开启了一段精彩纷呈的传奇历程，最后成为仅次于五竹的天下第二武道高手。我们来看看范闲到底学了哪些武功，都是谁教的？一、庆帝的无名公爵，爱有前世记忆的范闲。小小年纪却有着成年大叔的灵魂，从一岁开始就修炼无名公爵的上半部霸道真气。叶青梅从神庙带着五珠跑出来的时候，带出了顾前不顾后建议、天一道心法和无名公爵等三大武道秘籍。这是神庙智能 AI 根据大数据分析的出的适合和报后地球新人类修炼的武道秘籍。其中，天一道心法给了北齐的苦河。顾前不顾后建议给了东夷城的四顾剑，无名公爵则给了庆帝。范闲修炼的无名公爵上半部霸道真气，是五竹将范闲送到儋州范宅老家后，放在范闲身边。五竹不知道，内心住着成年大叔灵魂的小范闲，自小就开始修炼霸道真气。范闲在没有人指点的情况下修炼霸道真气，以至于真气充溢丹田雪山，随时有爆裂的风险。十二岁时，经五竹一棍击顶，破了霸道公爵关口。悬空庙刺杀事件中，范闲在跟影子交战时，真气爆裂，经脉尽碎，差点被影子一剑刺死。无名公爵需要全身真气尽失的前提下，才能修炼下半部王道真气。范闲因祸得福，真气全失后，有了修炼王道真气的体魄。大东山四大宗师战后。庆帝将无名公爵下半部王道真气传给了范闲。范闲修炼的无名公爵可以说是险之又险，稍一不慎就是走火入魔的下场。不过，范闲自带主角光辉，险死还生。二、费解的十毒用毒能力。范闲四岁的时候，监察院院长派用毒大宗师费解到儋州，教导范闲十毒用毒各种技巧。两年时间。范闲跟着费界解剖兔子、老鼠、挖坟挖尸，研究人体结构，继承了费界的一身毒术。范闲踏入京都之后发生的一系列事件中，用毒成了他的保命法宝之一。与人交手总会暗搓搓的下毒，给北齐圣女海棠朵朵下过春药，给燕小乙下过可以扰乱心智的迷药，给太后下过毒药等等。三五竹的直线最短，以快直快杀人计。费解离开儋州之后，五竹以三从一大原则开始训练六岁的范闲切罗卜斯、蹲马步、爬悬崖等，每隔三天就会对练一次。五竹的杀人技在没有真气的情况下，依靠自己的体魄来达到直线最短、以快直快的速度来杀人。五竹的高强度训练，一方面稳定范闲体内暴力的霸道真气，另一方面提高范闲的实战能力。范闲十六岁进京后的第一场迎战牛栏街刺杀案，完美的展现了霸道真气、十毒用毒、以快制快杀人计，反杀北齐八品高手程巨树和东夷城的两位女剑客，一战成名天下之。四、范闲自创的小手段，范闲以自己的真气、速度、判断为基础，结合前世记忆中的特工手段，辅以人体结构认识和毒术，攻击敌人从来不在意的身体部位。后来，范闲的小手段在京都出了名，成了某种能够上武道必修书的功法之一。五叶家的大批官和流云三首，叶灵儿为了给闺蜜林婉儿出气，使出流云三首的简约版大批官跟范闲决斗。范闲用小手段取胜，并用小手段换取了叶灵儿的大批官。范闲下江南收内库时，曾在苏州抱月楼与四大宗师之一的叶流云见过一面。叶流云的惊天一剑给范闲留下了难以磨灭的印象。范闲第二次刺杀庆帝前，在叶家与叶流云的子孙九品上高手叶完交过手，流云散手有所体悟。六北齐苦河国师的天一道心法和西方法术，范闲真气爆裂之后，在下江南收内库时，苦河让海棠朵朵将天一道心法传给了范闲，对他修补真气有所裨益。大东山四大宗师战后，苦河重伤将死，将原版天一道心法和记录的西方法术册子，委托四孤剑交给了范闲。范闲在东夷城跟四孤剑交谈中，明悟西方法术册子上的文字是按照发音记录的，西方法术有所得。范闲第一次组局刺杀庆帝失败
，带着海棠朵朵和王十三郎赴神庙，途中用西方法术吸纳天地元气，修补了千疮百孔的经脉。七四顾剑的顾浅不顾后建议，悬空庙刺杀事件，影子不小心将范闲刺成重伤将死。范闲自救后，就找影子学顾浅不顾后建议的招数，弥补他险些被刺死的伤害。大东山宗师战之后，四顾见重伤，临死前再次以剑屠戮东夷城城主府，将顾前不顾后的建议精髓传授给了范闲。综上所述，范闲集齐了费界的毒术、庆帝的无名公爵、叶流云的流云散手、苦河的天一、道心法和西方法术、四顾见的顾前不顾后建议、五竹的以快制快杀人计，还有自创的小手段，天下顶尖武道尽在一身。庆帝死后。范闲是五竹之下的天下第二高手，海棠朵朵、王十三郎、叶完等九品上高手都得甘拜下风。